আসসালামু আলাইকুম কেমন আছো তোমরা সবাই আশা করি খুব ভালো আজকে আমরা কেমিস্ট্রির এগারো অধ্যায় খনিজ সম্পদ ও জীবাশ্ম থেকে হাইড্রোকার্বনের প্রকারভেদ নিয়ে কথা বলবো এর আগের ভিডিওতে আমরা হাইড্রোকার্বনের বেসিক কিছু কথা বলেছিলাম এগুলো কিভাবে উৎপন্ন হচ্ছে কিভাবে এরা পৃথিবীর এত গভীরে চলে গেল এবং সেখানে আমি আংশিক পাতন নিয়ে কথা বলেছিলাম এবং হাইড্রোকার্বনের তোমার এত যৌগ কেন দেখা যাচ্ছে কার্বনের কোন ধর্মের কারণে আসলে এত যৌগ পাওয়া যাচ্ছে বেসিক ব্যাপার নিয়ে আমি কথা বলেছিলাম যে ব্যাপারগুলো জানলে কোনো একটা অধ্যায় পড়তে ভালো লাগবে সেই ব্যাপারগুলো আমি বলেছিলাম এর আগের ভিডিওতে যদি ভিডিওটা না দেখে থাকো অবশ্যই তোমার প্লেলিস্টে গিয়ে দেখে আসবে ওকে এবং ডিসক্রিপশনে তোমরা পেয়ে যাবে এখন হাইড্রোকার্বন মিন্স কার্বন কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা গঠিত যৌগ যেখানে কার্বন এবং হাইড্রোজেন থাকবে সেগুলোকে আমরা হাইড্রোকার্বন বলছি তবে প্রতিনিধিত্ব করতে হবে কার্বনকে অর্থাৎ কার্বনই মেইন ফ্যাক্টর এমন নয় যে হাইড্রোজেন থাকলেই সেটা হাইড্রোকার্বন না বরং কার্বন থাকতে হবে হাইড্রোজেন থাকবে তার সাথে অন্য কেউ থাকতে পারে বাট কার্বন থাকতে হবে ওকে তো এটা হচ্ছে মূলত হাইড্রোকার্বন প্রাথমিকভাবে হাইড্রোকার্বনকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক দেখো এটাও হাইড্রোকার্বন এটাও হাইড্রোকার্বন তার মানে এখানেও কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারা এর ভেতরে যে যৌগুলো আছে সেগুলো কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারাই গঠিত এখানেও যে যৌগুলো আছে তারাও কার্বন এবং হাইড্রোজেন দ্বারাই গঠিত বাট কিছু বিশেষ ভিন্নতার বৈশিষ্ট্যের ভিন্নতার কারণে আমরা নামকরণ করলাম অ্যারোমেটিকের ক্ষেত্রে এরা একটু সুগন্ধযুক্ত হয় এর সুগন্ধযুক্ত হয় যেমন বেঞ্জিন ন্যাপথোলিন দেখবে একটা গন্ধ আছে এবং এদের ক্ষেত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যেমন ধরো একান্তর দ্বিবন্ধন একান্তর দ্বিবন্ধন কি সেটা আমি আসব বিশ্লেষণে তো কিছু ভিন্নতার কারণে প্রাথমিকভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে অ্যালিফেটিক আর একটা হচ্ছে অ্যারোমেটিক এটা চর্বি থেকে পাওয়া যাবে চর্বি থেকেই তো পাওয়া যাবে কারণ আমি এর আগের ভিডিওতে বলেছি যে এই হাইড্রোকার্বন মূলত জীব দেহ থেকে নিঃসৃত এক ধরনের তেল তো তেল মিন্স চর্বি তো রাইট সুতরাং এটা চর্বি থেকেই পাওয়া যাবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই এই অ্যালিফেটিককে অ্যালিফেটিককে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হচ্ছে একটা হচ্ছে বদ্ধ সে মুক্ত সেকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ সেকল এখন সেকল ব্যাপারটা কেন আসছে এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কার্বন দেখো অক্সিজেন দুইটা তিনটা একসাথে তিনটা অক্সিজেন বন্ধন গঠন করতে পারে কিন্তু একসাথে চারটা অক্সিজেন পাঁচটা অক্সিজেন সে ভেরি রেয়ার কেস নাই বললেই চলে নাই বাট একসাথে আটত্রিশটা কার্বন পর্যন্ত বন্ধন গঠন করে আসে একটা কার্বন 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 তো মানে এটা একটা সেকলের মতো এখানে কার্বন এই কার্বনের সাথে এটা এই কার্বনের সাথে এটা এই কার্বনের সাথে এটা এখানে তো হাইড্রোজেন আসে এগুলোতে এর আগের ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে কার্বনের নেচার তারা একক বন্ধনও গঠন করতে পারে দ্বিবন্ধন এমনকি ত্রিবন্ধনও গঠন করতে পারে এবং চতুর্থ বন্ধন কেন গঠন করতে পারে না অর্থাৎ একসাথে কার্বন কার্বন চারটা ইলেকট্রন শেয়ার কেন করতে পারে না সেটা আমি ব্যাখ্যা করেছিলাম আগের ভিডিও দেখে আসতে হবে এই ভিডিওতে ওগুলো কোশ্চেন করলে আর চলে না ওকে তো এই মুক্ত সেকল কেমন সাপোজ এরকম যে তিনটা কার্বন আর এখানে কে থাকবে তিনটা হাইড্রোজেন এখানে কয়টা হাইড্রোজেন দুইটা এখানে কয়টা হাইড্রোজেন অবশ্যই তিনটা হাইড্রোজেন রাইট দেখো এটা একটা সেকলের মতো এবং কার্বনের যে সেকলটা এটা কিন্তু ফ্রি এদিকে কিন্তু ফ্রি রাইট এখন বদ্ধ সেকল না পড়ানো পর্যন্ত তো মুক্ত সেকল বুঝবে না বদ্ধ সেকল পড়লে যেমন বদ্ধ সেকল কেমন বদ্ধ সেকল হচ্ছে এমন যে এটা একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এই যে দেখো কার্বন কি একদম কার্বনের সাথে বদ্ধ হয়ে আসে হাইড্রোজেন নেই অবশ্যই হাইড্রোজেন আছে এখানে কয়টা হাইড্রোজেন হবে অবশ্যই দুইটা এখানে কয়টা হাইড্রোজেন হবে দুইটা এখানেও কয়টা হাইড্রোজেন হবে অবশ্যই দুইটা এই ব্যাপারগুলো বুঝতে হবে আগের ভিডিওতে আমি ব্যাখ্যা করেছি এগুলো এবং এমনকি এই বন্ধন কিভাবে গঠিত হয় কার্বনের যোজনে কত কিভাবে কি হয় না হয় এগুলো চার পাঁচ নম্বর অধ্যায় আমি ব্যাখ্যা করে আসছি ওটা শেখার সময় এখন এখানে নয় এগারো নম্বর অধ্যায় আমি বন্ধন গঠন তো আর শেখাবো না রাইট তো দেখো এখানে কিন্তু একদম কার্বন কার্বন বদ্ধ হয়ে আসে সুতরাং এগুলোকে বলা হচ্ছে বদ্ধ সেকল আর এগুলোকে বলা হচ্ছে দেখো এই কার্বনের শেষে কিন্তু আর কার্বন নেই সুতরাং এদেরকে বলা হচ্ছে মুক্ত সেকল এটা এরকম আর কি এরপর এরপর তারা বলছে যে দেখো নামকরণ এখন নাম জানার দরকার নাই যদি আমাকে বলা হতো যে মানে এখন তোমাদের বইয়ে প্রথমে প্রকারভেদ আসছে তারপরে নামকরণ আসে আমার মনে হয় আগে নামকরণ দেওয়া উচিত তারপরে প্রকারভেদ দেওয়া উচিত তা যদি তোমার নামকরণটা পড়ে ফেলতে পারতা তাহলে প্রকারভেদ দরকার ছিল না এমনিই প্রকারভেদ বুঝে যাইতা বাট এখন যে যৌগুলো লিখছি তার নামকরণ তোমরা পারো না বা এখন যদি আমি এই নামগুলো বলেও যাই তোমাদের কাছে একটু মানে ভালো বুঝবে না সুতরাং নাম যেহেতু আমি পড়াই নাই সুতরাং এখানে বলছিও না 
বাস এতটুকু বুঝলেই চলবে যে তারা কিভাবে বন্ধন গঠন করে আসে বা মুক্ত শিকল বা বদ্ধ শিকল ব্যাপারটা কেমন এতটুকু বুঝলেই চলবে এর চেয়ে বেশি বুঝতে হবে না নামকরণ নিয়ে আমি অনেক কথা বলবো ট্রাস্ট মি বুঝবা ভিডিও দীর্ঘ হবে টপিক দীর্ঘ হবে যেটা অন্য স্যাররা এক ঘন্টায় কভার করবে আমার সেটা পাঁচ ঘন্টা লাগবে বাট এই পাঁচ ঘন্টায় আমি কোনো বাজে কথা বলবো না অবশ্যই তোমাদের কাজের কোনো কথাই আমি বলবো ওকে এই মুক্ত শেখলা বা দুই রকমের একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত আর অসম্পৃক্ত ব্যাপারটা কোথা থেকে আসছে এটা কার্বনের বন্ধন গঠনের পদ্ধতি থেকে আসছে কারণ আমরা গত গত ভিডিওতে দেখেছিলাম কার্বন কার্বন যেমন একক বন্ধনেও থাকতে পারে আবার কার্বন কার্বন ডাবল বন্ধন বন্ধনেও থাকতে পারে কার্বন কার্বন ত্রিবন্ধনেও থাকতে পারে যখন কার্বন কার্বন একক বন্ধন অর্থাৎ কোনো একটা হাইড্রোকার্বন তুমি পাচ্ছ যেখানে দেখা গেল কার্বন কার্বন শুধু একক বন্ধন আসছে তখন তুমি সেটাকে বলবা সম্পৃক্ত আর যদি দেখো কার্বন কার্বন ডাবল বন অথবা ট্রিপল বন্ড আছে তখন সেটাকে বলা হয় অসম্পৃক্ত অসম্পৃক্ত বললেই বুঝবা যে ওখানে কার্বন কার্বন ডাবল বন্ড আছে কোথাও অথবা কোথাও ট্রিপল বন থাকতে পারে ব্যাপারটা কেমন হতে পারে সাপোজ যদি এরকম কেউ লেখে যে কার্বন 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 এটা দ্বারা কি বোঝাই যে কার্বন দেখো এটা যদি আরও সুন্দর করে আঁকি তাহলে সাপোজ এটা একটা কার্বন শেষ কক্ষপথে চারটা ইলেকট্রন এটা একটা কার্বন তারও শেষ কক্ষপথে চারটা ইলেকট্রন এটা একটা কার্বন তারও শেষ কক্ষপথে চারটা ইলেকট্রন এটা একটা কার্বন এই যে এই কার্বনটা তারও শেষ কক্ষপথে চারটা ইলেকট্রন তারা কি করছে একটা করে ইলেকট্রন সাপোজ এই ইলেকট্রন শেয়ার করলো এটাকে এই বন্ধন দ্বারা ডিনোট করা হচ্ছে আবার সাপোজ এই যে ইলেকট্রন শেয়ার হলো সেটাকে যে এই বন্ধন দ্বারা লেখা হচ্ছে রাইট আবার ধরো এই ইলেকট্রন সেটাকে আসলে তারা এই বন্ধন দ্বারা লিখে যাচ্ছে এই তো রাইট এই জিনিসটা মূলত এটাই বোঝাচ্ছে তো আমরা দেখতে পাচ্ছি সব সময় তারা একক বন্ধনে আছে যদি কখনো এই দুইটা ইলেকট্রনও শেয়ার করে তখন আমরা কি বলবো এটা ডাবল বন তার মানে এরা সম্পৃক্ত নেই এরা কি হয়ে গেছে অসম্পৃক্ত এরা অসম্পৃক্ত হয়ে আছে হাইড্রোজেন তো থাকবেই হাইড্রোজেন লিখছি না হাইড্রোজেন লেখাটা খুব বেশি মেটার করে না তোমরা ধরেই নাও যে হাইড্রোজেন আছে অথচ সময় নষ্ট করার তো দরকার নাই তোমরা এখন মানে ক্লাস টেনে আসো যারা এটা পড়ছো তারা ক্লাস টেনে আসো তাদের আসলে হাইড্রোজেন লিখে বোঝাতে হবে এই টেন্ডেন্সিগুলো ছাড়ো বাচ্চা মা ভাব ছাড়ো রাইট তো হাইড্রোজেন আসে এগুলোতে ওকে তো যখন ডাবল বন থাকবে তখন আমরা বলবো এটা অসম্পৃক্ত ট্রিপল বন থাকলেও বলবো অসম্পৃক্ত কার্বন তাদের মাঝে তিনটা ইলেকট্রনও শেয়ার করতে পারে কার্বনের মোট চারটা ইলেকট্রন শেয়ার করতে হয় তিনটাই কার্বনের সাথে শেয়ার করতে পারে এগুলো বোঝা উচিত এখন তোমাদের তো যখন এরকম হবে যে কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন তখন তাদেরকে বলবো আমরা সম্পৃক্ত যখন কার্বন কার্বন ডাবল অথবা ট্রিপল বন থাকবে তখন তাদেরকে বলবো আমরা অসম্পৃক্ত দেখো আমি কোনো উদাহরণ টানছি না কারণ উদাহরণ টানলে আমার তার নাম বলতে হবে আর নাম বললেই তোমাদের ঝামেলা হবে কারণ নাম তো কখনো শোনোই নাই নামকরণ তো আমি শেখাই নাই যে জিনিস শেখাই নাই সেই জিনিস আমি বলে কী করবো তোমাদেরকে রাইট ওকে এবং আমি কিছু জিনিস এলোমেলোভাবেই পড়াবো যেমন কার্যকরীমূলক হয়তো সেভাবেই বলবোই না সমগোত্রীয় হয়তো বলবোই না সমগোত্রীয় বলবো একদম শেষের দিকে গিয়ে কিছু কিছু শব্দ আছে সেগুলো পরে বলতে হয় আসলে রাইট দেখবে একটা বাচ্চাকে যখন মানে এক কোনো একটা বিষয়ে নতুন জানানো হয় একটা ছোট বাচ্চাকে কী করা হয় প্রথমে কবিতা শেখানো হয় সে কি বর্ণমালা জানে তারপর কি কবিতা পারে না অবশ্যই পারে তো কিছু কিছু ব্যাপার আসছে যেগুলো একটু উলট পালট করেই পড়াতে হবে তোমাদেরকে বোঝাতে গেলে আমি আমার মতো করে পড়াবো যদি ভালো লাগে তোমার ভিডিওর সাথে থেকো না হলে যাদেরটা পছন্দ আপনি তাদেরটা দেখো একইভাবে বদ্ধ শেকল কেমন এই যে একটু আগে উদাহরণ দিলাম যে এগুলো হচ্ছে বদ্ধ শেকল রাইট এগুলো হচ্ছে বদ্ধ শেকল কার্বন একদম লুপের মতো হয়ে আসছে এগুলো বদ্ধ শেকল ওকে এই বদ্ধ শেকলের মধ্যেও আবার সম্পৃক্ত আছে আবার কি আছে অসম্পৃক্ত আছে বদ্ধ শেকল যদি কখনো এমন হয় দেখো এই কার্বন কয়টা ইলেকট্রন শেয়ার করেছে মোট এদিকে একটা এদিকে একটা দুইটা ইলেকট্রন শেয়ার করেছে তার মানে এটাকে যদি আমরা এইভাবে আঁকি তাহলে কেমন হবে এটা একটা কার্বন এখানে এটা একটা কার্বন আর সাপোজ এখানে এটা একটা কার্বন প্রত্যেকটা কার্বনেই কয়টা করে ইলেকট্রন আছে চারটা করে ইলেকট্রন আছে খুবই স্বাভাবিক এরও কয়টা আছে চারটায় আছে এই শেয়ার করছে এর সাথে একটা আবার শেয়ার করছে এর সাথে একটা এও শেয়ার করছে এর সাথে একটা দেখো প্রত্যেকটা কার্বন কিন্তু দুইটা করে শেয়ার করেছে সাপোজ এই কার্বন এইদিকে এই কার্বনের সাথে একটা শেয়ার করেছে এদিকে এই কার্বনের সাথেও একটা শেয়ার করেছে রাইট এই যে এটাই মূলত এই যে এই গঠনটা এখন কয়টা করে হাইড্রোজেন হবে তাহলে এখানে রাইট এই তো এই তো ব্যাপার তো দেখো এখানে কোনো ডাবল বন্ড আছে কি না কিন্তু এটা বদ্ধ শেকল নাকি মুক্ত শেকল বদ্ধ শেকল তাহলে বদ্ধ শেকলের মধ্যেও এরকম হতে পারে যে যেখানে আমার কোনো ডাবল বন বা ট
সবাই সিঙ্গেল বন্ড হবে তখন তাদেরকে বলবো যে হ্যাঁ তারা বদ্ধ সেকল বাট সম্পৃক্ত যদি কখনো এমন হয় যে এখানে ডাবল বন্ড একটা চলে আসছে তাহলে বলবো হ্যাঁ তারা বদ্ধ সেকল বাট অসম্পৃক্ত এগুলো সাইক্লো প্রোপেন সাইক্লো বিউটেন নাম ভুলে যাও নাম দরকার হবে না এখন পড়াবো আমি নামকরণ নিয়ে অনেক ভিডিও থাকবে আমার কোনো সমস্যাই থাকবে না এবং এতটাই ভালো পড়াবো যে এতটা ভালো নয় ভালো পড়াতে পারি না আমি এতটাই বেশি পড়াবো যে ইন্টারমিডিয়েটে গিয়ে এই নামকরণ নিয়ে আর কোনো ঝামেলায় পড়তে হবে না ওকে তো এই ছিল মূলত অসম্পৃক্তের ব্যাপার আমি আবারও প্রথম থেকে একটু আসছি যে অ্যালেফেটিক এদেরকে দুই ভাগে ভাগ করা হলো প্রাথমিকভাবে একটা হচ্ছে মুক্ত সেকল আর একটা হচ্ছে বদ্ধ সেকল যখন কার্বন কার্বন একদম মানে তোমার লুপের মতো হয়ে থাকবে না ঠিক আছে তখন তাদেরকে বলি আমরা মুক্ত সেকল আর যখন এই রকম প্যাটার্নে থাকে তখন সেটাকে বলি আমরা বদ্ধ সেকল আমরা আবার দেখলাম যে এই কার্বন কার্বন শুধু সিঙ্গেল বন্ডেই থাকে না কখনো তাদের মাঝে ডাবল বন্ড আর ট্রিপল বন্ড দেখা যায় তখন আমরা কী করলাম সেই বৈশিষ্ট্যটার উপর ভিত্তি করে আমরা এই তোমার মুক্ত সেকলকে দুই ভাগে ভাগ করলাম একটা হচ্ছে সম্পৃক্ত আর একটা হচ্ছে অসম্পৃক্ত সম্পৃক্ত কেমন যেখানে কার্বন কার্বন একক বন্ধন থাকবে অর্থাৎ যেই যৌগুলোতে কার্বন কার্বন একক বন্ধন সেগুলোকে বলবো আমরা সম্পৃক্ত আর যেই কার্বনগুলোতে যে বা যে হাইড্রোকার্বনগুলোতে কার্বন কার্বন ডাবল বন অথবা ট্রিপল বন থাকবে তাদেরকে আমরা বলবো অসম্পৃক্ত এরপর আসলো বদ্ধ সেকল বদ্ধ সেকল কেমন যেখানে এরকম চক্রের মতো হয়ে থাকবে রাইট তো এর মধ্যে আবার কখনো কখনো দেখা যায় কার্বন কার্বন সিঙ্গেল বন থাকে তখন সেটাকে বললে আমার বদ্ধ সেকল বাট সম্পৃক্ত যদি কখনো ডাবল বন থাকে তখন আমরা সেটাকে বলবো বদ্ধ সেকল বাট অসম্পৃক্ত এখন এখানে কয়টা হাইড্রোজেন আসবে এই ব্যাপারগুলো তোমাদেরকে সত্যিই বোঝা উচিত কারণ এখানে আসবে একটা এখানে আসবে একটা কারণ এই কার্বন অলরেডি এই কার্বনের সাথে একটা আর এই কার্বনের সাথে দুইটা শেয়ার করে আসে তিনটা শেয়ার করছে আর বাকি একটা হাইড্রোজেনের সাথে এই ব্যাপারগুলো যেমন আমি আগের ভিডিওতেও বলেছি তেমন চার পাঁচ নাম্বার অধ্যায়েও বলেছি দেখো আমার ভিডিওগুলো যারা কন্টিনিউ করছে আমি রিকোয়েস্ট করব চার পাঁচ তিন চার পাঁচ ভিডিওগুলো দেখে আসো এরপর হচ্ছে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন আসলে একদম প্রথমে যখন এই ধরনের হাইড্রোকার্বন পাওয়া যায় সেখান থেকে সুগন্ধ পাওয়া গিয়েছিল সে কারণে এদেরকে আসলে অ্যারোমেটিক হাইড্রোকার্বন নামকরণ করা হয় কারণ এই অ্যারোমেটিক শব্দটা নিয়ে আসা হয়েছে গ্রিক একটা শব্দ অ্যারোমা থেকে যার অর্থ হচ্ছে সুগন্ধ এখন এই হাইড্রোকার্বনগুলো মূলত কেমন হয় যেমন আমরা আমরা বেঞ্জিন বা ন্যাপথলিনের নাম শুনেছি বেঞ্জিনের আসলে সংকেত হচ্ছে সি সিক্স এইস সিক্স ন্যাপথলিন হচ্ছে তোমার সি টেন এইস এইট এটা হচ্ছে ন্যাপথলিনের সংকেত এখন এই যে এটার গঠন কেমন হয় আসলে ছয়টা কার্বন কয়টা ছয়টা কার্বন একসাথে ছ এই সি সিক্স মানে কি ছয়টা কার্বন একসাথে বন্ধন গঠন করে আসে বাট প্রসিডিওর কেমন আসলে এমন এখানে একটা কার্বন এখানে একটা কার্বন এবং এই যে এখানে একটা কার্বন জাস্ট এইরকম দেখো এখানে তিনটা চিত্র আমার অতটা ভালো হয় না এটা তোমরা খুব ভালো করেই জানো আর কি এবং চিত্রের ব্যাপারে আমি কেন জানি খুব উদাসীন ওকে এবং এখানে প্রত্যেকটার সাথে কি থাকে হাইড্রোজেন থাকে একটা করে হাইড্রোজেন থাকবে এটাই স্বাভাবিক ছয়টা কার্বনের সাথে ছয়টা হাইড্রোজেন এটা আমরা দেখেই বুঝতে পারতেছি বাট একটু ভালো করে দেখাতো যে এখানে কি কার্বনের বন্ধন পূর্ণ হয়েছে এই কার্বন কি করলো এই কার্বনের সাথে একটা এই হাইড্রোজেনের সাথে একটা এই কার্বনের সাথে একটা বন্ধন গঠন মানে ইলেকট্রন শেয়ার করেছে তাহলে কার্বন কি তোমার চারটা যোজনে পূর্ণ হয়েছে না এর জন্য এগুলো কিন্তু আসলে একান্ত দ্বি বন্ধন থাকে একান্ত দ্বি বন্ধন মানে একটার পরে একটা এখানে থাকলে আর এখানে থাকবে না থাকবে আবার এখানে আবার এখানে এখানে থাকবে না থাকবে আবার কোথায় এখানে শব্দটা খেয়াল করো একান্তর দ্বিবন্ধন একের অন্তর একের পর একটা অর্থাৎ তুমি যদি এখানে দ্বিবন্ধন দাও তাহলে এখানে আর দিতে পারবে না তাহলে এখানে দিতে হবে আর এখানে যদি দাও তাহলে এখানে দিতে পারবে না এখানে দিতে হবে এখন এটাকে সবসময় এখানে দিতে হবে না তুমি ইচ্ছা করলে এটাকে এভাবেও লিখতে পারো তাহলে এখানে আর থাকবে না আবার এখানে থাকবে এখানে আর থাকবে না আবার এখানে থাকবে বন্ধন মেলাতে গেলে তোমাকে এভাবেই দিতে হবে এমন নয় যে তারা জন্ম থেকে এভাবে আসছে বন্ধন মেলানোর জন্য তারা এভাবে বন্ধন গঠন করে আসে তাদের যোজনে মেলাতে হবে না যোজনে মেলানোর জন্য এখন এভাবে আসে ঠিক আছে তুমি যদি এখন এখানেও দাও তো মিলবে দেখো তো মিলবে এই কার্বনের অবস্থা দেখো তো এইদিকে দুইটা এইদিকে দুটা এইদিকে একটা পাঁচটা ইলেকট্রন পাইল কইবেই রাইট সুতরাং একান্ত দ্বিবন্ধন থাকবেই মানে একদম একেবারে সে জন্ম থেকে ওই রকম নিয়ে বের হয়েছে এরকম না ওর বন্ধন গঠনের জন্য চারটে ইলেকট্রন শেয়ার করতে হবে তো যেখানে দুইটা দিলে চারটে ইলেকট্রন শেয়ার হবে তুমি সেখানে দেবা পড়াটাকে এমন ভেবো না যে এটা একদম ইতিহাসের মতো ঠিক আছে যে উনি যা বলে গেছে সেটাই আসলে ব্যাপারটা সেরকম নয় ও যেভাবে নিষ্ক্রিয় হতে পারবে যেভাবে যোজনী পূর্ণ করতে পারবে 
তো এটা ওই রকম একটু চেষ্টা করে তোমাদের বইয়ে তো দেয় আছে এটার গঠনও তোমাদের বইয়ে দেয় আছে আমার কাজটা হচ্ছে তোমাদেরকে বেসিকটা বোঝানো এবং এর পরের ভিডিও হবে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ভিডিও যেখানে আমি এই এই যে তোমরা এই যে সমগোচ্ছ শ্রেণী মুখস্থ করো না যে সি এন এইচ টু এন প্লাস টু সি এন এইচ টু এন এগুলো মুখস্থর ব্যাপার না আসলে আমি যৌগ লিখে লিখে দেখাবো যৌগ থেকে ওদেরকে নিয়ে আসা হয়েছে বরং ওদের থেকে যৌগ লেখা হয়নি তোমাদেরকে তো ওদের থেকে যৌগ লেখানো শিখায় না যৌগ থেকে ওদের লেখা হয়েছে কিভাবে দেখো ভিডিওগুলো দীর্ঘ হবে এরপর থেকে বাট বুঝবা একটু ধৈর্য তো ধরতেই হবে তোমাদেরকে রাইট তো এই ছিল মূলত আজকের মতো ভিডিও দেখা হবে এরপরের ভিডিওতে ভালো থেকে তোমার সবাই আসসালামু আলাইকুম